If we had gold bricks stacked up on the surface of the moon, we couldn't afford to bring them back. This material at several billion dollars a ton is what makes it all worthwhile. There is nothing that we know of in the solar system that is worthwhile going out to get to bring back to the Earth other than helium-3. Helium-3 could become the new fuel of the 21st century, a source of fusion power that could provide an almost inexhaustible supply of clean, pollution-free energy. It would, over the long haul, replace uh, for electrical power production not only fossil fuels but would replace nuclear power as we now understand it fission power if these men are right whoever controls the moon might just control the world's energy supplies for hundreds of years to come 1986 there was no known large source of helium-3 for use on the earth in that year, scientists at the University of Wisconsin rediscovered data that had been originally collected by the Apollo astronauts and NASA scientists from lunar samples in the early 1970s. Analysis of this data revealed that there is over one million tons of helium-3 on the lunar surface. When burned in a fusion reactor with deuterium, the helium-3 will release more than 10 times the energy contained in all the economically recoverable coal, oil, and natural gas that ever was on the Earth. This means that for the first time in human history, we realize that the moon contains a fuel that could satisfy the world energy needs for thousands of years to come. The helium-3 has been deposited on the surface of the moon by the solar wind for more than four billion years. A trip to the moon to procure samples of helium-3 would begin very much like those of the American Apollo and space shuttle programs. After transferring from a space shuttle at the soon-to-be-built space station Freedom, astronauts would travel to and orbit the moon in a more efficient orbital transfer vehicle. Arriving at the surface of the moon, the flight path of the astronauts might take them over one of the active helium-3 miners at work on the lunar surface. The miner, shown here, would provide enough fusion fuel to satisfy the electrical needs of a city of a half million people. The collection of this valuable gas relies on the fact that when regolith, the term used for the very fine-grained material on the moon's surface, is heated to 700 degrees Celsius, over 85% of the trapped helium-3 is released. The remotely operated miner shown here simply collects lunar regolith from the surface and uses solar energy beamed to it from a fixed mirror to drive off the trapped gases. The warm regolith is then dropped back to the lunar surface. Thus, there would be no large open pits or hauling of material over long distances. The only visible evidence of this kind of mining would be the elimination of small craters and a slight rippling of the surface behind the miner. The principles of operation can be more clearly understood through the use of three-dimensional computer modeling and animation. The forward bucket wheel would transport the first one to two meters of loose regolith into the front of the vehicle for processing. The regolith is transported by the bucket wheel to a lifting belt and then placed on several vibrating screens to separate out the large stones and eventually keep only the grain smaller than one millimeter in diameter. The fine-grained mixture would then be passed through an electrostatic precipitator to reject all grains larger than 100 microns. The ejected material would be immediately returned to the lunar surface, and only the very fine-grained particles would enter the heating chamber. The solar energy relayed from the large focusing mirrors is collected and further concentrated into a beam which heats a liquid metal contained in heat pipes. The regolith is flowed down over the heat pipes to reach temperatures of 700 degrees Celsius. The helium-3, as well as the hydrogen, water, nitrogen, methane, and carbon dioxide would be removed from the regolith. The hot, depleted regolith would then be used to heat the incoming colder material, and eventually the warm, spent material would be ejected out the back of the miner.
The gases would be collected in gas tanks on the back of the miner, which can be periodically replaced and transported back to a lunar base for separation on the moon. The helium can be easily separated from the other volatiles during the long 14 Earth Day lunar night, where the temperatures plunge to over 200 degrees Celsius below zero. At these low temperatures, all the gases except hydrogen and helium will have either liquefied or frozen. It is relatively easy to complete the separation of helium-3 from hydrogen and helium-4 by processes well known to Earth scientists. The byproducts, such as nitrogen, water, hydrogen, and carbon dioxide, will be crucial for life support on the lunar surface, as well as for supplying spaceships on their way to Mars. Once the helium-3 is liquefied, it can be returned to the Earth for use in fusion power plants. The valuable cargo could be transferred to a shuttle vehicle at the space station Freedom, and the liquefied helium-3 could be transported to Earth. For example, 25 tons of helium-3, which would fit in the cargo bay of a spaceship the size of the present U.S. shuttle, could provide all of the electricity consumed in the United States in 1990. It would do this without generating any greenhouse gases, acid rain, or solid wastes. There would be a relatively small amount of radioactivity remaining in the reactor after 40 years of operation. However, this radioactivity could be disposed of much in the same way we isolate radioactive hospital waste today. Fusion reactors operating with helium-3 will provide economical electrical energy with minimal risk of accidents that could leak harmful radioactivity into the environment. With such superior safety features, the power plants could be sited close to cities, thus greatly reducing the need for high voltage transmission lines. We are fortunate to live at a time when our capabilities to explore and live in space can also help to solve the energy problems on the Earth. The moon may be only the first of many places in our solar system where we find answers to the growing list of energy related problems we'll face in the 21st century. Chinezen die, die gaan daar naartoe. Van, we weten in elk geval van Chinezen dat ze heel veel inwoners hebben, dus heel veel energie nodig hebben. Is dat de reden dat ze daar zijn? Ik denk dat dat een van de redenen is, maar ik denk dat voor de Chinezen prestige nog een, op dit moment nog wat meer voorop staat. Want ze weten nog niet wat ze daar gaan vinden. Ze weten niet of ze de technologie, en die meneer die gaf het ook al aan, het kost natuurlijk ook nog wel wat om daar naartoe te gaan. En als je het één keer doet, omdat je de hele wereld en vooral die 1,3 miljard Chinezen wil laten zien dat jij bij de drie grote jongens op de wereld hoort, daar heb je in één keer een klap geld voor over. Maar om dat iedere keer te herhalen, dan moet het wel zijn geld gaan opleveren. En of ze die technologie zo kunnen uh, minimaliseren en veel goedkoper kunnen maken... dat dat een zakelijke business wordt, dat weet ik niet. Die meneer die u zag, dat mm. was uh, Harrison Schmidt, een van de Apollo 17 astronauten. Dus een van degenen die als laatste op die maan is ja. geweest. Dat is 40 jaar geleden. Of 41 jaar geleden om precies te zijn. Die is op, vanaf het moment dat hij terug is gekomen... heeft hij dit soort ideeën aan de man proberen te brengen. En pas nu zijn er in Amerika bedrijven die dat serieus zijn gaan nemen. Die zijn gaan denken van nou, misschien kunnen we nu inderdaad... een manier vinden om dat goedkoop en dus economisch haalbaar te gaan oogsten. Ja. En die Chinezen zijn nog niet zo ver. Nu, nu kan ik me herinneren, um, t, 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 ik denk toen ik twintig was... of misschien nog, nee, nog jonger, dat je stukjes maan uh, kon kopen. Dat stond dan op een papiertje en dat, dat, dat gaven mensen nog wel eens in een baloren gebui aan elkaar op verjaardagen. Als je niet wist wat voor een cadeautje je moest geven. Uh, um, maar, maar er is iemand die verdient daar dus geld aan. Ja, die is er zelfs multimiljonair mee geworden. Ja. De Amerikaan, dat gaat dan dat is een, een iets langer verhaal, maar dat gaat terug naar de Wild, Wild West. In die tijd kon je in Amerika, als je een stuk onontgonnen land zag... Dan zet je er, en dat trok je wel aan, dan zet je er een hek omheen. Je ging ergens bij de plaatselijke burgemeester een vel op dat jij dat stuk claimde. En als niemand binnen drie of zes maanden dan zei van nee, ik heb een ouder bewijs, dan was het van jou. Nou, in Californië is in 1980 deze meneer Hoop naar een, naar een dergelijk instituut gestapt en heeft gezegd, ik claim de maan. Ja. Naar eigen zeggen heeft hij er een dag over moeten doen om de betreffende ambtenaar ervan te overtuigen. Maar hij heeft uiteindelijk zijn bewijs gekregen. Zullen we gaan kijken, want ja. we hebben hem sprekend in beeld. Ja. Good afternoon, Lunar Instinct Galactic Government Headquarters. Can I help you? Yeah, we actually have been selling property on the moon since uh, 1980. Properties that we're currently offering for sale are the moon of Earth, Mars, Venus, Io, and Mercury. We've sold just under 600 million acres on the moon so far, and that's growing by about 200 properties per day. All of the red areas here are areas that we've already sold. 
the staff would ask me, uh, we're out of properties, we need to select another area, we've just sold that one out, where do you want to do it? And so I just cover my eyes and go like this. There's just under 10 billion acres on the moon. And everything you have to sell belongs to you. Yes. So in 1999, a person by the name of Virilu Pop emailed me and told me that he had claimed ownership to the sun and that he was charging me $30 million a year for the energy put out for all the planetary bodies that I owned. I waited a couple of days and wrote back to him and said, we've decided we don't want your energy. Please turn it off. Hij hij heeft, dat je later recht hebt of zo hij heeft alleen papier verkocht. En hij had zelf ook wel in de gaten dat het niet helemaal kosher was. Dus hij heeft dat heel langzaam uitgebreid. Maar naarmate meer mensen dat kopen, gaan er meer mensen geloven dat het serieus is. En op een gegeven moment heeft hij zijn, zijn, zijn business uitgebreid. Die Lunar Embassy heeft tegenwoordig eens in allerlei andere landen. Uh, en toen was er in... Nou, tien of twaalf jaar later was er in Duitsland een meneer... En zeker meneer Jurgens, die dacht van... hé, hey, verdikke me, ik heb op zolder nog een oud stuk perkament liggen. Een oude voorvader van hem, die had voor koning Frederik de Grote van Pruis... in de 18e eeuw een een of andere dienst bewezen. En zijn majesteitelijkheid had hem dus de maan in eigendom gegeven. Kijk, en dan was die verrekte Amerikaan, die was zijn stukje maan aan het verkopen. Dus die, die Duitse, die heeft toen de, de Duitse regering zover proberen te krijgen... om een claim in te dienen tegen de Amerikanen dat dit allemaal niet kon... En dat heeft de zaak natuurlijk enorm aan, aan het rollen gebracht, ook in Europa. Er was een periode dat ik iedere week wel een briefje of een e-mail kreeg... van iemand die zei van, moet ik dat nou kopen? Ik kan dat kopen, moet ik dat nou kopen? En ik had altijd de neiging om te zeggen van, nou, ik verkoop hetzelfde stuk... voor de helft van de prijs. Maar ja, dat kan je natuurlijk als jurist eigenlijk ook niet zeggen. Want het is, strikt genomen, is het onzin. Ja. Maar goed, het gaat, er gaat natuurlijk toch een probleem komen... op het moment dat, dat ja. die stukken maan die nu van iedereen of van niemand zijn... straks ontzettend waardevol blijken te Absoluut. zijn. Absoluut. En dat is, dat is ook precies de reden waarom het, het verhaal nu niet alleen maar een leuk borrelverhaal is... maar waarom het ook serieus genomen moet worden. Want als we dit soort helium-3 willen gaan oogsten... en we willen dat doen op een, een of andere manier die de hele mensheid... of in ieder geval een groot gedeelte daarvan tegemoet... Of, of, of ten dienste moet komen... dan moet je wel zeker weten dat als jij 20 miljoen dollar hebt geïnvesteerd... in een stukje maan en je komt terug met een hoop van, van dat spul... dat er niet iemand in Amerika naar de rechter stapt en zegt... Van, dat is mijn tuin, geef me op. Ja. Eh, dat wil je, die zekerheid wil je wel hebben. En dat is nu waar we nu naar moeten werken om dit dus aan te passen. Ja, dat dat bent u onder meer. Hè? Ja, ik ben natuurlijk als academicus dan op één stap afstand. Uiteindelijk moeten de lidstaten van de VN dat gaan regelen... middels additionele verdragen.